All right, well, we'll get into stuff for you dads. Uh, this section is called The Eight Duties of a Father. And these are just a few things that you will be able to use, hopefully, that will just really create uh, a close bond in your family. Kids will look to your family as a support rather than looking to the world. So the first thing uh, that we can do that uh, really helps, you know do a strong work in our family is cultivate a sense of family identity. One of the things I've already mentioned that we can do to create a sense of family identity is have a family night where you do something together as family. Some nights our kids and us, uh, we will play uh, a card game or we'll watch a movie and fix popcorn, you know, just, just something special, a little different, just for us. And then, uh, I mean, I've seen some families, what they'll do together is they kind of study their, their family history or their, uh, see where their family came from. Or they might do a ministry project together, where they might go to, like in our country, they might go to a, uh, a soup kitchen, uh, where they, it's a place where they'll uh, feed the poor who don't, can't afford to have their own food. They'll come in and be able to get a meal there. So just doing a, a ministry together as a family just really creates a sense of unity and closeness together. Also, a thing that will kind of create a family identity is doing, uh, studying the Bible together or doing family devotions together. Well, in our family, one of the things we do is kind of a tradition. We have a special hat that you wear on your birthday. Well, it looks, it's shaped like a top hat, but it's actually, it looks, it's decorated like a cake. And it has all these candles sticking off of it. They're not real. But that's our tradition that every, every year at your birthday, you have to wear that hat on your birthday as we have cake and, and have your gifts. So just doing some things that are special to your family, creating a sense of unity and identity. This is my family. Also, uh, the next thing is regularly demonstrate a love for your wife in front of your children. Uh, 
dashurin përgruan të uaj. Regullisht, demonstroni dashurin përgruan të uaj. And we'd already talked about some things that you could do for that. You know, I mentioned having the, the time where you just sit and talk a few minutes with your children around, but not allowed to interrupt. And we talked about having a family night. We talked about a date night, and we talked about uh, uh, going away on a on a little uh, weekend getaway. Uh, and uh, you know, sometimes you know, uh, when I know my kids are, are close by, I'll just I'll give my wife just you know a big kiss, you know, nothing inappropriate, but just a big kiss in front of them, and they'll say, "Dad, stop doing that," but you know, it shows them you love their mother. Dhe kër e di që fëmijët janë apër, thotë që në një japë uh, një të putur, gruës, dhe më thënë një të që nuk është e përshtashme për momentin, dhe më thënë, por që fëmijët, dhe më thënë, mund të ashohë, në normalisht ata fillojnë, dhe më thënë, babi, dhe më thënë, qa, qa, qa më më shumë, por që ata e shikojnë dhe shurim që pritë e kam për një vitë tjetë. So, uh, you know, just to, you know, just that you really are able to communicate that to your kids. The next one, uh, show uh, respect for your child's private world. Trigo respect per bodum personale, private, to fmiestom. Dama thana tje ku ai e tom zonum, dama than bodum situs emotionale, ke gjitha to. What I mean by that is, uh, Many times they have all these thoughts that they really don't share with us. But there'll be those times where they may share something with you that's really on their heart has been bothering them. So, just responding in that time and being respectful of those concerns and those that's the deep feeling they're having, and they're, they're they, you know, you gain their trust and they're willing to share that with you. So, tu ash du tini pregatitur momente kur kjo ndoth, dhe duke respektuar atë për cilë në thamë, dhe duke të reguar që i ti, të me thonë, mu tjesh një person që ata mund zëmbes të dhe ata mund vinë të ndajme të. So just taking that time to really listen to them and not just uh, not downplaying their concern, but really listening and paying attention to what they're saying to you. The next one is uh, give our children the freedom to fail. Uh, now, many times our children are afraid to try something because they may fail and they feel like they let us down. So we want to encourage them you know, to always try their best and do their best, but if they fail, that we don't you know, yell at them or give them a hard time for that. Uh, we always encourage them to try their hardest and do their best, and if they fail, you know, love them through that. The nëra, se si ne komunikojmë, është duke inkurajuar ata që letë përvojnë, dhe t'javin më të mirën e tyre, dhe në qëllë se dështojnë, dhe më thënë, nuk ka problem, dhe më thënë, nuk ndërshonë asë një gjyë, dhe gjithi me prindin. So just telling them, you know, that we want them to always give their best effort and try their hardest, but it's okay to fail if that happens. And from that, our children will learn that, that we are, there will be times that we fail in life, and God always has a lesson in that, in our successes and failures, but God often will teach us many lessons through our failures.
Pra, është një mundësi për t'ju mësuar uh, fëmive në uh, lidhje me uh, qëfar zoti do që t'na mësoj edhe me anë suksesit edhe me anë dështime, si në mos me anë dështime, sepse ka shumë që mund mësojt në përmjë dështime. Pra, mund t'kuptoj që një jes ka dështime, do të do të ndonë dështime. Uh, number five, uh, be the encourager of your family. The pesa is the ti person who is encouraging in the family. Be the one who uh, you know encourages your kids to try new things and is uh, almost like their cheerleader, is there to uh, cheer them on and encourage them to do their best. And, and uh, I'll let you translate that. Okay. Pra, uh, si në sport, që je, si tush, e i ushteci më i zjart i asaj, që farë përndo, ti mund jesh ushteci më i zjart i fëmijës të më, për ta një kërë ajur. Also, to be the one in the family that, you know, you tell your kids verbally, we've got a great family, I love your mom. Dhe mund jesh personi që ti e thua shpesh, do më thënë, ja thua në sytë fëmijës, do më thënë që familje e unë është më regulueshme. And just saying, you know, I look forward to what God is going to do in our family and in your life. You can also, being the encourager in the family, is be uh, often, you know, write your children a little note and leave it somewhere where they can find it. Maybe they're going to have a test that day at school and you write them a note, I'm praying for you and, and I know you'll do your best. Or if they have a football game that day, you know, I'm, I'm praying for you and, and I'm, I'll be there to root you on and look forward to seeing you play. Yeah. So just uh, anything that you can do to encourage and build up your children and your family as a whole. Number six, uh, guard uh, your tongue and your tone. Just that thought, controlling, zuri, and the nivel in the zuri tua. Now give you. There is a simplicity in the nivel in the zuri. I'll give you an example to kind of illustrate that. The definition will put a little tour. This is for the mefunky. Uh, a friend of ours, uh, his daughter, brought in this big pine cone that she found out in their yard. Uh, a daughter of your friend? Uh, no, a friend of our family. Ni tush mige i shpis, soli ni boqe pishe që kishe gjetur i ashtate. And to her, this pine cone was beautiful. Dhe për atë, ishte shumë e bugur, do me thonë, ishte mregullushme. So she brings this in and she puts it right down on the kitchen table. And she's saying, Dad, Dad, look at this pine cone. And his dad didn't see, her dad did not see a beautiful pine cone. <laughs> He saw this dirty, gritty, nasty object with bugs all over it. And he just started saying, get that thing off the table, get that out of here. The And before he could catch himself, he had just ruined that moment for her. So because in her mind she was excited to tell him and show him about this beautiful pine cone. 
e entuziasmuar për të treguar dhe kësaj boqe pishe që mdu e mreku luashme. Por i ati... So he told me if he had that to do over again, he would have shown excitement, just as much excitement as she had shown on her face to share it. Dhe më tha pikërish kështu që në qësën do të kishtë e pas mundësi që të si të është ta ribonda dhe një herë këtë sken, dhe më thëmë do të regonde po ashtë entuziasme sa jo, po të regonde në fëtyrën e sajtë, dhe më thëmë për t'ju përgjigjëm me të njëtën entuziasme. Because you can always wipe off the table, but you can never take back those words that have just ruined your child's excitement. Sëpse gjithmonë është një mundësi për ta pastruar të avalinë në basi është bërë pisë, për asë njërë mund të këthesh më brafshë ato fjallë që sa për kënë zirë nga goja për të stua shqeqërë të entuziasme në fëmijë së tuaj. So, you kind of gauge your tongue and your tone based on the excitement of the child at the moment. Që që më ndodhë të kontrolosh dhe më thamë të folurën tonë dhe dhe një velin e zërit kërë jëmë e fëmijë. Number seven is routinely embrace your children. The shtata, the new to regal thought, embrace the hug. That's what I mean. It's like literally embrace. Okay. Pra në mënyr të vazhduashme, vazhdimisht për qafojni, meri në kra të mjë të uaj. To, you know, make sure you're giving them hugs and you know, holding them on your lap when you have that opportunity and, and just give them that kiss goodnight, just embracing your children, hugging them, you know, they, they feel that warm embrace from their dad. I don't know if this is in your papers, but a little quote that I have is encouragement takes a quantum leap when you add physical touch to your words of praise. Okay, great. But what we mean by that is, you know, when you're encouraging your child or you're praising them for something they did, just to take them and maybe, you know, just even by taking them by the shores, I say, I am so proud of you, you did a great job. Qëfar në kuptojme atë që thuat, më thonë, është për këthyrë, është që si për është të meni mundësin, dhe më thonë për ta marë, në kra, për të thonë person që jam shumë kënarë, në fëmijësë, në fakt, jam shumë kënarë për të, për atë është farë këmë bërë, edhe për të në kërë ju. I don't know if, if you think back to when you were a child. I mean, I think my stepfather has passed away, but I think about those hugs that he would give me, and you know, I, I miss those hugs even as an adult. You know, before he died, I miss those hugs, and I would love to have just one more. Look at deeper, you have. But we didn't check any connection for me. For can the shredder me? Tu është i ati si duhet ka fdekur dhe nga pasur njërk në ashtu, por a i gjithashtu e përqa fonte, se tu është edhe më mungon dhe më madhi edhe kur isha i rritur, kur isha bo, se tu është burë i mungonin ato përqa fita që njërk i rritur. So it just means a lot to our children when we hug them and encourage them and give them that kind of special love that that comes from that embrace and that warm touch. Number eight is build a relationship of trust with our children, build on God's word. And the quote that we have there is the quality and quantity of trust our children have in us is the only legitimate benchmark measuring our relationship with them. Okay. Numri tet i të tyrave që një asë, ka ashtë thot, që duhet në nërtojmë një mardhënje e mështetur bi besimi, dhe më thënë reciprok. Me fëmijët tanë e nërtuar mbi fjallën e përëndisë dhe keni një thoni aty që nuk e di prapë nësë është e përkëthyrë dhe thot që kualiteti dhe sasia e besimit që fëmijët tanë kanë ndaj nesh, se të është e vedmja 
mas madhë se e sakt, do më thëmë, që të rigonë mardënje që ne kemi me ta. Êshtë e përfyre? Ja, what I mean by that, many times people judge their relationship with their children by the quality or quantity of time. Qëfar në kuptoj me këtë, është që mardhonja se tu është matet me sësin me kualitetin edhe cilësin. Cilësin edhe kohën e që kaloni me fëmjë të uaj. Mardhonja ju e matet për pikurisht me këtë. They think, if I spend a lot of time with my children, that's good. Qëse kaloj shumë kohë me fëmjë tim, kjo është e mirë, kjo të rëgonë të mardhonjë që një kemi. Or if I spend really good quality time with them for a short amount of time, that is good. Por edhe nëse ka lojë se të është për një periud shumë që kudër për me njatë cilësore, ko cilësore dhe me fëmjë në prapë është të rëgojë si një një mardhënë që kemi. But it's not about time, it's about trust. Por edhe njërë nuk ka të bëjë thjeshtë me 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 kohën, ka të bëjë me besimin reciprok, mardhënjën e besimin reciprok. So do our children feel like they can trust us? Sëpse fëmijët, pra duhet të ndihen sigur nga pesojnë. Nga pesojnë. Just like I mentioned earlier about... I lost my thought there. Just like I mentioned earlier about getting our children to trust us enough to let us into that private world, Uh, that's, we have to develop that trust in order for them to be willing to share those, those deep kind of special thoughts that they may not share with us otherwise. Paga shumë ideja që e përmonde me më parë, dhe më përmonde mundësia që ata të në lënëve që të fudemi në botën e tyre, ose mundësia që ata të nëjme neve, atë botën e tyre të brënshme. Dhe kjo është, si tush, kemi fituar besimin e tyre. Kjo është, kjo është rëndësishme. Because many times, with our Our children, they trust mom. <laughs> but dads, we have to we have to work to get their trust. They always trust mom, but we dads have to work for it. What do you mean? They have worked hard. Yeah, well they have. Okay, so so you get Besë nënave, se më dërgërt, se mëse dhe ato kanë punuar që të fitojnë në ato besim, por ne duhet punojmë shumë në mënyrë që të fitojnë besim në fëmive tonë. Ne si bëbë dhe. So those were the eight duties of a father that I thought we would just share with you that putting these things into practice will help develop that trust and that closeness in your family and with your children. Pra këto janë këto tetë detyra që një baba duhet të kryi në mënyrë që të kryo e pikërisht atë mardhonin atë besimin me fëmijen e ti. The next thing I thought we'd talk about is displaying and developing a spiritual leadership as you being the father. Pika tjetër për cilën të doja të fjistim është të treguarit e drejtimi shpiteror si juve, si baba, që jeni drejtu e shpiteror për fëmijen të uaj. And some of these things we've already talked about, but uh, ha you know, having time in God's Word that your children are able to see that and see how important that is to you. And then uh, having time uh, in God's Word with with your family, you know, having a family devotion time, a time where you study the Word together. And then praying with your children. Uh, you may pray with them individually if they have something special coming up and pray with just them. Më të ljutë e një thjesht juve dhe ata individualisht, ku të shka ndodhë për ata dhe ju më të ljutë e një së bashkë. Or praying together as a whole family, maybe some, like for our family, this trip. We would pray together about this trip. 
ose të lidhuturit si familje, bashkë të gjithë, dhe më thonë, nërsa duhet vinim këtu në të gjithë si familje, të pesë, dhe më thonë, ishe lidhuturit, janë lidhuturit për për uthinë, për këtë uthinë. Also, uh, memorizing Bible verses together as a family. Gjithashtu, është mbajturit të mësuajt për mëndësht të vargjën nga Biblia. I know uh, we have, on our way to church on Sunday morning, we have a, a set of scripture that we go through that we've memorized together and we'll, we'll quote those out loud together. So maybe, you know, just finding some verses that are special to your family, maybe special to some situations going on in your family, and memorizing those together. So all these things that I just shared are things that will really establish you as the spiritual leader in your home. God calls us to be the spiritual leader of our home. These kind of things will help establish that. Pra, uh, të gjitha këto gjyra, dhe më kryojnë mundësin që ju, dhe më thëmë, me të vërtet të themeloni si drejtuës shkryterorë, sëpse jemi thirun për qënë drejtuës shkryterorë nga përëndirë. Dhe këto mund të ju themeloni, që të bërë një drejtuës shkryterorë për familjen tërë. And, you know, if we use Jesus as our example, he was a servant leader. He served, he would heal the sick, he would serve the disciples at the last dinner. E përdojmë, normalisht, Krishtin si shëmbullin ton, shpirëtëror, dhe shëmbullin si shërbëtor, që fara i bonde, dhe më thëmë, i shëronde ata që ishin së mërë, dhe më thëmë, i bonde të gjitha këto për qëmbyrë të tjera. The same way with us, we need to be a servant leader in our family, serving our family and ministering to our family. E njëta mënyrë do tjetë me ne, si drejtu e shpirëtëror, kjo do thotë që ty shërbëjmë pjestarët e të familjes. So do our children see us helping around, helping out with all the family chores that need to be done? Ana shofim fëmijët pra nërsa ne jemi aty duke ndimuar familje për gjërë që janë duke ndodhër, andoth? In our home I'll help out with the laundry or the dishes or the trash and sometimes we assign those out but they see me joining in and doing my part in that. Kem tha që në familjen time unë ndimoj me dhe më thonë, duke larë robot ose në kuzhin duke larë pjallat jo më kemë no that's the area where I do not help but I help in other areas or if you have really small children that you would actually change a diaper once in a while that would be helpful wasn't it just a kidding for me to vege dhe it was too bad dhe kidding dhe më dhe mundroj me lena dhe më është diqka shumë në He's saying that like, we as a best do not have any problem with doing that Americans do. That's true. That's true. <laughs> <laughs> okay. Those are just some examples of being a servant leader. They are fish that show it sharp door. And remember that phrase I said earlier, more is caught than taught. Our children, if they see us living these things out that we're teaching them, it means a lot more to them. Okay. Kind of switching, uh, switching to a different topic now. Okay, uh, don't We're talking about uh, and how is it useful in parenting? What is fun? Uh, you know, like a funnel that you pour Eat. stuff through. Eat. Uh, Eat. Okay. Eat. First, concept is hink. The scene di monti ona prenderimi. So, picture a funnel. I, would, I don't have one with me, but picture a funnel. You have the, the, the top part is the big open part. And it funnels down to the narrow part 
where it pours out. From cylindry, we store it, there is a vent and a tube that seal up, and there it attaches for the heater. The what, how we use this as an illustration is when your children are, are young and they're, you know, they're small. They are not old enough to make decisions for themselves. So the uh, when they're young, it's like that that the smallest, narrowest part of the funnel. Pra kur janë të vejën, janë akoma dhe më thëmë të e pjesa e tubit të hinges, dhe më thëmë në atë nivel. You make all the decisions and all the choices for them. They have no freedom to choose on their own. They're too little. Sëpse ju me thëmë ti bënd të gjitha ato vendimet, merë vendimet që kanë bëjmë me jetën e tyre, ata janë akoma dhe vejën, nuk janë në gjëndi që në bëjmë të shkatë të tjë. As they grow and mature, they will be able to handle some decisions and choices. So that's like when the funnel begins to widen out. And now they have, you know, first they had the very small amount of decisions, now they have some more decisions and more choices that they can make because now they're mature enough to handle that. At least in America, uh, it's often reversed. Many parents think, oh, I need to let my little child decide everything. You know, we, yeah, they let them decide what, what they'll eat, what color cup to drink from, what they'll want to wear. And you know, when they're when they're little, they, they're not mature enough to have to be able to handle those kind of decisions themselves. But you know, in our country, for some reason. They feel like, oh, you need to let the little child decide all those things. You don't want to limit their learning experience. But it's just the opposite, and according to God's principles, that when they're young, we need to decide for them. And then as they mature and grow older, then they can have more decisions and more choices. So we'll call this that they have, uh, as they grow older and mature, they have more freedoms and they have more choices than, uh, you know, to make decisions. So just calling them freedoms is kind of, uh, that helps to understand them. Okay, pra, koncepti është i tjë, që rrë, nërsa ta rritën, do me thënë duke sigur do të kene më të tepër liri, në përdojrë liri rrë në shumës, do me thënë, mundësis gjedhe e, pra kjo është koncepti, ata rritën, ati e normalisht që ata do të kene më të tepër, mundësi, për të gjedhe. So as they grow older, you give them those more choices, but if, as you, you feel like, okay, I think they can handle this, I'm going to give them a little more freedom. And if they show they can't handle that, then you just bring them back down. Uh, an example would be uh, our oldest son when he was little. After we got past that really bad spot. 
uh, he was getting to the point where he was too big for the playpen to play in. Pra i sen në situatë të tjilë, dhe më thënë që është i vëndi ku i vendosën për të luetur, që është i rëthuar, që i fusin fëmijet, duke si ku ishte shumë i madhë për atë vëndë aty. So we let him play in his room with a gate in front of the door. Wait. Dhe e larë, në mënyrë që të kishtë më të për apsirë, të gdhoma e ti, por duke vëndë si tu është një pengesë të këdera. Dhe më thënë që të mund kishtë e hapur dira, është një loj pengesë që mjeqë në qikohë, se shfarë për mundë fëmijat, për mundë mundaj. And we would give him, you know, maybe 20 minutes, 30 minutes to play. Dhe e linim si 20 minuta, 30 minuta që të mundë luante në dhonë e ti. And we would check on him once in a while. Dhe her pasere mund të akontrolojnë se që farë mund dothe. But when we came back, he had just totally demolished the room. Po kur këtheshin, në jere gjenjë në dhe në dhonë, shka të mërë komplet e këthime për mërësë. So we realized he was not mature enough to handle the freedom of playing in the whole room. Kështu që të të rëmisht, e kuptuam që nuk ishte një, a i nuk ishte mjaft, nuk e kuptuam të se që farë kuptuam të kështu që unë dhe të uruam, ndo është të taksejnë prapë të këtë. Një si përfaqë me e mokër. So we had to put him back and just playing in the playpen with just a couple of toys. Me të sa, lodrën dhe me thënë atje të këtë më ndi që ishte kërë është e më i bogën. And then in just a little, you know, time, and maybe a couple of months, we tried it again. They must do more, she put one per three, it's one prop. And we gave them the freedom of the whole room again. And then that time, he was fine. He was able just to play with a couple of toys, and he didn't tear up the whole room. And then must do more, she was all mere, no matter what. Me rëta të ljota, dy tre ljota që kishtë e qefë dhe ljohën dhe me ato. Nuk e përmdysi, nuk e këthe përmdysi. So, hopefully that shows you an example of, you know, we gave him a little bit more freedom, he didn't show that he could handle it, so we brought him back down, and then gave him another chance and he was fine. Pra, për mundohën, është të qartë ajo që farë për mundohën të them, dhe për thonë, i dham liri, e pam që nuk mund të përdojrë të këtë liri në mënyrë të dobishme, të mirë për të, që e sëllë në prapë në një ku ishte për t'ja rritë dhonë, dhe e sa ju më të rrua dhe mund të përdojnë. So, it's important that we be careful about what we're allowing our children to do. You know, we use a phrase, parenting outside the funnel. If you give them too much freedom... Në këtë pikë është të rëndësishme, dhe më thënë, për të kuptuar se sa liri i apim fëmijës dhe thënja, do më thënë gjithër me hinkën, është kur del komplet i ashtë hinkën. I rria që ti i jebë, se të është del i ashtë, do më thënë, s'ka të bojë mojë, nuk dhe rëtë mojë në hinkën. They feel like they have more ability than they really do, and it can often be frustrating for the child. Dhe në jërë, do më thënë, ata në djenë sigur kanë më tërë për liri se sa duhet kemë, edhe në fakt, është si thua shë nuk është e mirë asë për fëmijët, ata në djenë si si so if we really try to be a, paying attention to what we're allowing them to do and make sure that they're keeping within what they can, you know, uh, they're mature enough to handle, that will help the child not be frustrated. E parë fëmijën duke i dhënë atë liri që është, si të është e nërvojshme për atë, në mënyrë që a i ta përbaloj, dhe të mos ndihet i tjil, i atë sarruar, me që farë i e, me liri që i e. And if you think about it, that's what God does with us. He gives us a lot of freedom within His will to do things. But if we go outside of that and fall into sin and temptation, He knows that's where we're going to get hurt. Edhe është si që fjalla e Zotë të thotë ose pali dhe më thënë si që tokë, gjithë 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 më ashtu për gjithë 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 më lejohet. Këshu përëndia asilët me nere. Në ka thonë liri dhe më thonë por, që ose e ka përcim dhe do thotë që mbijem në më katë, dhe më thonë kemi pasoja. Një dhe gjithë përëndia për me nere. So he gives us his commands and his teachings to help us stay within this circle of his will to protect us. Pra, na jep, si të është ligjit e ti, na jep atë zonën 
do më thonë që që është zona e vëmetit të ti të mirë për neve, në cilën në mbanë. And so that's, that's why we feel like this illustration is so important for your kids, because we have the same thing applied to us. So learning this principle for our children can be very helpful in your parenting. Pra dhe një herë të mësurit, dhe më thonë, dhe i reflektojmë me ato që thamë më përpar të mësurit e këti parimi më tjetë më dimuë se për ju, dhe më dërsa, po së ndjo më dhjë me prindurimi. So, what you'll do with that is all along you're kind of evaluating your child and seeing what, what they can handle. If it's too much, bring them back down. But you constantly need to be evaluating what can my child handle. You're teaching them, you're training them, and what can they handle and using that funnel for your, for your benefit. All right, well, the next uh, part, last minutes we have, is uh, I want to talk about eight questions that uh, you will face in life with every temptation, what you can teach your children about uh, what questions you can ask them that will help them dealing with temptations that come up in their life. Okay. Pra kemi parë të të rëkes, të të dëtyrat, të ashtë nëshojmë të të pyetje, që ne, si babalar, me cilat ne do ndeshemi, dhe që kanë bëjmë me të ndimet në jetë. And by the way, these questions are always also good for us as adults. Dhe, do të shtoja gjithashtu që këto pyetje janë të mira për neve si të rritë gjithashtu. First, just to teach your children when a temptation or something comes up for them to face, ask themselves, is this, is it permissible, uh, allowable, or... Can you repeat, what was the first? Uh, first minute. Uh, as this, what comes up? Uh, as uh, temptations come up? Mm -hmm. Yeah, as temptations come up, uh, okay. is it, is this allowable, or is there a... Yeah, they're teaching their children. Uh, so as uh, in a situation that comes up in their life, teach them, is there a biblical command against this? Okay. Again, we use the example of lying. Is there, is there a biblical command against lying? Yes, there is. So we would be able to tell them, this is not allowable, this is not permissible. God, this would not be pleasing to God. And then number two, we would ask, we would help them to ask themselves, uh, will this lead to ed mutual edification? And does this lead to peace between me and this other person? Uh, does this build them up? Pra, a ndërton kjo pace, a do më thënë ka, si të është një mardonje pace e ndërmjetë të personave që janë përshirë në këta, a po ndërtojë të mija me atë kësaj? If it does, then it's okay to do. If it doesn't, then you shouldn't do it. Pra në qosë se po, atëre është mosë normali që vazhdojë, të mësojë diqka të tjilë, në qosë se jo, atëre nuk duhet të të bërë. Që farë për përë, që farë për mësojë. Number three, teach them to ask themselves, will this build up others? Në qosë dy të kishet bërë me ndërtimin e fëmijës, e treta ka të bërë, a do ndërtoj kjo të tjere të rrethe rodo fëmijës? 
the quote there is, nobody, uh, nobody should seek his own good, but the good of others. Dhe, kuotimi që keni aty, thot, as kush nuk duhet kërkoj uh, të mirat personal, por të mirën e të gjithëve, të mirën e tjerëve. Number four. Numri kater, pyjtje numri kater. Is it beneficial? A ka në një përfitim, në një gjithë të mirë, në të? The quote there is, all things are lawful, but not all things are profitable, edifying and beneficial. Dhe, kuotimi, dhe më thënë, nga tjetë, nga pari në fani, pra të gjitha gjërat janë të lejuashme, janë si pas liqë, por jo të gjitha gjërat janë për profitim, ose për nërtim, ose për profitim. So with those last two, does it build up others and is it beneficial to, to the situation? Pra, a indërton të tjert, kjo që farë përbuat, dhe a ka përfitim në të gjithë këtë situatë? Number five, is it constructive in love? Uh, Numëri pes, pyte nëmër pes që mund bëhet, është ashtë ndërtuese në dashuri. And the quote there is, love looks for a way of being constructive, love builds up. Kvotimi që keni aty është që dashuria kërkon për një mënyrë që të tjetë ndërtuese. Dashuria ndërton. Uh, number six, is it others oriented? Numri gjasht. Pyta, numri gjasht është a i përfshin, orientohet të rrëth të përfshirit me të tjerve dhe më thënë me ta? And the quote there is, no one should seek his own good, but the good of others. Dhe kuatimi që është aty është, as kush nuk duhet kërkoj, dhe këtë sapo e thamë, të mi të treshit, të mirën e ti personale, por edhe të mirën e tjerve. Number seven, uh, might it cause others to stumble? Numri shtat, uh, pytja që mund bëhet është, a ndoshta kjo, mund të bëjt që të tjetë, uh, si tu është, uh, për shkak të kësaj, të bjen. And then the quote there is, do not cause anyone to stumble. Sëpse thuet, dhe më thëmë, mos, uh, lejoni që për shkak të kësaj, dhe më thëmë, dikush tjetër të mund, to pengohet, to beer or to pengohet. And then number eight, does it glorify God? Number eight, I love don't, I pray don't kill you, Perundi. And the quote is, whatever you do, do it all for the glory of God. So it says, which is to do a miracle, which is God, which is God, which is born in the morning, Perundi. If you notice, all these quotes that I gave through here are primarily from. Chapter th uh, 13 of 1 Corinthians. Chose e vutëre, dhe më thënë shumica, e kuatime që u dhanë të këtë pyetjet, kanë bëjnë me kapitullin 13 e para Korintas. So, all these things that we are teaching our children to ask themselves and working through a temptation. Pra gjitha këtë gjyra që po ju mësojmë fëmive, fëmive, nërsa dhe më thënë dhe ndeshën me me tundime, are motivated by teaching them how to be others oriented. So and again, uh, it's important for them to see us kind of working through these things when something comes up in our life. So, uh, hopefully these will be some things you can teach your children and help them work through. Uh, hopefully you'll, you'll earn their trust so they'll come to you with these kind of life situations. They'll, they'll ask you, Dad, what should I do? And you can help them work through it like this. The specific to Jura, the Munti on Sonic of Mive, Tuaj, në mënyrë që të fitoni besimit e tyre, në mënyrë që kur gjërat e tila ju vinë atyre, ata të mund të vinë të kjove të pëzim babi qëfarë të bëjmë një dhe me këtë, dhe pikërish është momenti kër në kemi mësimi që të mund të një mërë atyre. So, hopefully, as we've gone through this about being a father, uh, you realize the importance of us being the spiritual leader of our home. Dhe shpresoj, dërsa kemi kalluar lidur me këtë gjyra, që që anë thotë të tjesh 
Bamba, keni kuptuar rëndësim e të qënit drejtues shpirtëror. Bamba, si drejtues shpirtëror. As we cannot leave the spiritual welfare of our family to our wives. Sëpse ne nuk mund të lëmë, si të është drejtimin e kësa ljuftë e shpirtërore, grave në familje tonë. Because, as the quote says, as so goes the father, so goes the family. Is that which chapter is that? I just made it up. Sepse, si shtu e të është një shprej e dhe më ashtu si shkon babaj, ashtu shkon e dhe familje. So, I did get that a lot from an article that I read. Kam marrë shumë nga një artikull që kam ledzuar. In the article, it gave statistics of homes that had a strong father, spiritual leader. Dhe dhe, je vesh një statistika, dhe më thënë të kjo artikull, lidur me shpit, se si ishte gjendja e familjeve, kur babaj ishte drejtuas i mirë, i fort shpitur. And they gave statistics of the father being the leader versus the mother. Dhe je vesh një statistikat kur babaj ishte drejtuas shpitur dhe kur nëna ishte drejtuas e shpirëtërëvarë. And in the homes where the father was the spiritual leader, 88% of those kids went on to have a strong faith and lived out and followed the Lord with their life. Në 88% të rrasë kër baba ishte drejtuas e shpirëtërëvarë, fëmijët ndoqen vazhduan besimi në një besim të fort. When the mother was the spiritual leader, only 33% of the children went on to follow the Lord in their life. Kur nëna ishte drejtuas e shpirëtërore, vetëm 33% e fëmijëve se tu është vazhduan me besimi, nuk ishe në besimi, nuk ishe në besimi të të fërë. So, I think scripture definitely reinforces that. Dhe mendoj që është biblike, dhe më thënë delë nga fjale e zodit e qëka e tjo. God calls us to be the spiritual leaders in our churches. Sëpse zodit në thërët që tjemi të rritu e shpirëtërër në kisha tona, as well as in our family. Dhe ashtu si edhe në familjet tona. So, hopefully I've been able to emphasize that and, you know, I hope that's already in your hearts. Dhe shpresoj që ta kem theksuar mi aftu është në këtë fakt, dhe që të mund të vendosët në zemrë të uaj. That's all I have. Do we have any questions? A ka ndo një pyetje? Kjo është qëfar i kishtë të vëndë me sesionin, për që se ka? A ka ndo një pyetje? Lëndi që pyetje kishtë? Në ka, në kishtë në ka. Po, e rikonfirmon të të më, a e shëpino që është biblike. I was just teasing. Oh, ok. He said he was talking to the other guy and he was saying that it is important for the father to be the spiritual leader in the family. So he was reconfirming that. Aaron, going back to the eight questions you would ask. Do you have any previous number eight? Yeah. Do you have any questions you have any questions? Yeah. Do you have any questions? Do you have any questions? With the temptation. I was just wondering, like, with your children, I mean, you probably wouldn't go through all of those in a certain, like, moment, but maybe right. whichever one seems <coughs> appropriate for the moment. Right? Yeah. Oh, okay. But right. overall, those are eight guiding Yeah, that you could use. Questions. Yeah. Okay. Okay. Pra, I only thought that you don't have to do this, you have to do this, and you have to do this, you have to do this, and you have to do this, and you have to do this, and you have to do this, Se dhe ala do në ndryshme ti mund përdojsh pyjde nga to, pyjde që janë se të është të përshtashme kërërish për situatët cila ndodhë. Is there a question? That's the answer. What's the question? Well, how about I... No. Nëjë pyjde tjetër. Ka pyjde tjetër? Any other question? They're saving them for the end. Yeah. Save them for the end. We're ruined for the phone. Alright, well how about I close this in prayer? Should the father use the stick or... 
<laughs> or like pedal. <laughs> We're going to be talking about that. Okay, I'll just do a video and then we'll know. So what that is the Bible saying? Poor? Okay, just say we thought, okay. Uh, I was not going to answer. I was just you answer. What, what should you like you, you mentioned that it's important till he's three and a half because that's when he kind of starts understanding more. Before that, you, take, you decide uh, what's good for him. And sometimes that means you're going to spank him. Right. Of what he did. Pra, you could talk for, for Lydia me, they in any moment act to her for me, ah, no cupton. The method that T mer vendimet, brother. The one T he bond to Gila, the Gila vendime, she can't buy me in a tea. Moment of me, I feel not cuptoy. They are moments, the man T, a key, he gets on former. He gets on most beta, most beta, most beta. The next moment, no stop of sheet of the new year, the motor prescribes of seven years. But I'm very now can't make me a good cutter yet. Poor, then you moment if you learn from me and Kuptoi, Perdorat Morali, as a Arsu upset. So when he understands more, you use that moral and the reason why. Mm -hmm. Moral, you should, you should explain to him why he shouldn't do that. Right. And what's the moral behind it? Why he should teach him? <coughs> no, why he shouldn't. Uh, okay. uh, Child is doing something wrong. Mm -hmm. you can't, when he we're saving that for later, right? Mm -hmm. I think we're saving this question for for when you're teaching. Teach right? Um, well, as far as spanking, yeah, is that what you're saying. Yeah, we're going to be covering that more. I mean, just to hit lightly on that. Do that I don't. I don't want to teach for teacher and pack them with some aside lambs. When our children were under two, we would maybe give them a quick swap. Kurian duvies do with some monta. Uh, from two uh, up until uh, we probably uh, probably no more than ten years old, we would actually spank them from the bottom. The method Korean there, the method you must show us all the the method multi be a pack gram rap, gram rap, huh? And we would we would use a little uh, it was a flexible uh, piece of rubber, and we would spank. Grass and measles. <laughs> yeah, that's right. Um, and but we are going to talk more about that. But the flat, the flat that Monteiro learned in the the case of Sionace, he would learn the simple thing. That's why they think I'm lost. Really? Which one said which one was Yalto or Morari? They are still Okay, now we get to the question. What if the you you uh, now take the he did something wrong? The child did something wrong. You. Uh, Tell him why he shouldn't do it, the moral why, yeah. and the child continues to do that. What should he do? Well, that's that's where we would, if our child did something wrong, uh, we would give him the consequence of of the spanking. Joseph Bondishka, the method, Philip Mish, the Shkoha. The Montier de la, the method, Ayo. And the Shibar is a Sash for me, the Mokri Pro. And then we would, you know, after the, we would console them and hold them and, until they stopped crying. And then we would talk to them about what they did wrong. Then there's a familia, those that put on, then the Nugosh Elam, Situash, and they them plasta sheets, put them on a percha for him, and the Situash and mine met me or the Mathan, there's a shrewd matter. The Mamon Basse could come by Ruer, the Mathan Shetsur, each be going proud. Uh, but we, we only spanked for maybe one or two things at a time. We didn't spank for everything. Maybe if uh, if they were having a temper tantrum, we would spank for that. Well, so we get this idea of me and my cash. So that look at a rough thing that was not so good for some jira cash. But for jira, no one figures it's a tour. No man, it's a tour. It's a very cash. No matter if you watch a doctor, no score. If there was a certain behavior we were working on. And that they were having trouble with that. We might decide to spank for that, but we didn't spank for everything. Probably, bigger issue.